kleinere verhuurders van woningen en bedrijfspanden krijgen vanaf volgend jaar te maken met een forse belastingverhoging, meldt het FD. Het kabinet gaat de renteaftrek van die bedrijven verder beperken... waardoor die beleggers meer winstbelasting moeten gaan betalen. Investeerders zelf waarschuwen dat dat gaat zorgen voor minder woningaanbod. Want ja, wat doe je dan? Dan verkoop je de hut. En dat doen al heel veel mensen, want er is geen pepernoot meer te verdienen... met het rendement wat je uit het verhuren van dat soort kleine objecten haalt. Tenminste, dat is wat we veel horen. We gaan erover praten met onze collega van het FD, Laurens Berendsen. Laurens, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Allereerst even naar de techniek. Hoe ziet die belastingverhoging er precies uit? Nou ja, het is nu zo dat... Uh, en, en we hebben het dan over de VPB, dus over de winstbelasting die bedrijven betalen. Ja. Uh, dat bedrijven mogen sowieso 1 miljoen aan rentelasten mogen ze aftrekken hm. van hun belastbare winst. Ja. Nou ja, en, en die regel die wil het kabinet schrappen voor vastgoedbedrijven... Mm-hmm. Dus um, dat gaat dan betekenen dat ze niet meer 1 miljoen sowieso mogen aftrekken. Ja. Maar dat ze nog een kwart van, de, van hun bedrijfsresultaat als rentelasten mogen aftrekken. Hmm. Nou, en, 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 en dat kan dus voor die kleinere verhuurbedrijven kan dat heel nadelig uitpakken. Dat ze dus beduidend minder uh, rentelasten mogen aftrekken dan nu het geval is. Ja. En daarvan wordt dus inderdaad gewaarschuwd van ja, ja, dan wordt het dus veel minder aantrekkelijk ja. om als bedrijf te investeren in uh, vastgoed. En uh, ja, dan zullen er minder schulden worden gemaakt. Uh, en dan zal er ook minder gebouwd worden. Maar ook minder uh, geïnvesteerd worden in onderhoud of bijvoorbeeld verduurzaming van, uh, van woningen. Ja. Is dat een aannemelijk verhaal? Nou ja, dat lijkt toch wel een aannemelijk verhaal. Want ja, op een gegeven moment wordt het sommetje gemaakt. Ja. Uh, van, verdienen we inderdaad nog een pepernoot uh, ja, met, 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 deze investe- ja. met dit verhaal, met deze investering? Ja. Nou ja, en als je uiteindelijk uh, ja, je rente niet meer mag aftrekken... Ja. en uh, er zit ook nog wat eigen vermogen in, maar dat rendeert helemaal niet... Ja, dan zul je toch naar, uh, naar een andere uh, investering gaan kijken. Ja, ja. Naar een andere belegging. Ja. ja, en dan verkoop je dus de, 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 de tent. En dan haal je dus een hele hoop uh, van de huurwoningen uh, haal je weg. Waarom hebben die kleintjes ja. daar nou met name last van, Laurens? Ja, kijk, het is zo dat je kunt ervoor kiezen om dus die 1 miljoen rente af te trekken. Ja. Of je kunt zeggen van, uh, ik, de, de, de tweede regel is dat je een kwart uh, van je bedrijfsresultaat als rente mag aftrekken. Ja. Nou ja, en, en, en die kleintjes die zitten met, een, met 1 miljoen altijd aan de, aan de, aan de hogere kant. Mm-hmm. Grote bedrijven hebben een bedrijfsresultaat van bijvoorbeeld, uh, nou, noem maar iets, 10 miljoen euro. Ja. En als je daar dan een kwart van mag aftrekken, dan zit je op uh, 2,5 miljoen. Ja. Uh, dus daarvoor is het aantrekkelijker om voor, de, voor, de, voor die kwart te kiezen. Mm-hmm. Um, en nou ja, d- d- dat geldt voor kleintjes niet, want nee. die, die hebben een bedrijfsresultaat van bijvoorbeeld 2 miljoen. En, en dan zou je op, uh, op 500.000 uitkomen. Nou, die ja. kiezen dan voor die miljoen. Is het dan en de iets... maatregel ja. is bedoeld, ja. dat is ook wel wat ja. ironisch, want ja. de maatregel is bedoeld omdat grotere uh, vastgoedbedrijven, daar zag de Belastingdienst dat die op een gegeven moment hun bezittingen opsplitsten. Ja over meerdere BV's, zodat ze telkens die 1 miljoen konden aftrekken. Precies. Ja, dus dus het het is eigenlijk gericht, het is een maatregel gericht... tegen grotere vastgoedbedrijven. Maar het zijn nu de kleine vastgoedbedrijven... die eigenlijk geen geen misbruik maakten van deze maatregel. Die de boete betalen. Ja, die betalen er nu wel de prijs voor. Als het doorgaat tenminste. Precies, als het doorgaat, want dat is nog even de vraag. Want de... Ja, de Tweede Kamer moet er nog over stemmen. En de Eerste Kamer. Dus nou ja, de, de, deze partijen hopen dat daar, uh, dat daar voldoende verzet komt. Dat het uh, toch niet doorgaat. Maar anders ja, zijn ze per 1 januari de klos. Dankjewel. Collega van het FD, Laurens Berendsen.